తెలుగు డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ లో పొలిటికల్ కేటగిరీలో నంబర్ వన్ కేవలం డెబ్బై రెండు గంటల్లో కోటి యాభై లక్షల వీస్ పైగా పాపులర్ టీవీ నెట్వర్క్ నమస్కారం అమ్మ మీ పేరు నమిత అండి ఏం చేస్తుంటారు ఖాళీనా ఇంట్లో ఏదో చిన్న పనులు చేసుకుంటూ ఉంటారు హస్బెండ్ అండి హస్బెండ్ పోయాడు సారీ అండి ఫంక్షన్ వస్తుందా వస్తుంది మరి ఫంక్షన్ రెండు నెలల నుంచి అంటే ఈ నెల పోయిన నెల అంటే ఇంతకుముందు వాలంటీర్లు వచ్చి ఇచ్చేవాళ్ళండి ఇప్పుడు వెళ్ళి తెచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది కదా మరి ఎలా అనిపిస్తుంది అండి మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది మా లాంటి వాళ్ళకి అయితే పర్లేదు మేడం మా చుట్టుపక్కల లాంటి వాళ్ళు పెద్దోళ్ళు ఉంటా ఉంటారు కదా పాపం వాళ్ళు బాగా ఇబ్బంది అవుతుంది కొంచెం వాలంటీర్లని ఇప్పుడు తీసేశారు అంతకుముందు అయితే వాళ్ళు ఇంటింటికి వచ్చి ఇవ్వడం జరిగేది మరి ఇప్పుడు చాలా అయితే చాలా ఇబ్బంది పడతాం మరి అందులో ఎండలు కూడా బాగా వచ్చాయి మేము ఒకళ్ళని ఇద్దరిని అయితే అమ్మ రండి అని తీసుకెళ్ళగలం పక్కన వాళ్ళం మరి మంచంలో ఉండే వాళ్ళ పరిస్థితి బాగాలేదు కదా మేడం అది కూడా ఆలోచించుకొని కొంచెం చేసుకోవాలి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన అసలు ఎలా ఉందమ్మా మరి మీకు ఎంతమంది పిల్లలు నాకు ఇద్దరు ఆడపిల్లలండి ఇద్దరు గవర్నమెంట్ స్కూలే మా వారు చనిపోయి ఒడి పడుతుంది అమ్మ ఒడి పడుతుందండి నాలుగు సార్లు పడింది ప్లస్ నాకు పెన్షన్ ఆగలేదు వెంటనే మా ఆయన చనిపోగానే అది ఉంటుంది కదా జగన్ అన్న ఏమంటారు దాన్ని బీమా 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 కూడా ఫార్టీ డేస్లోనే వచ్చేసింది మేడం కాబట్టి గవర్నమెంట్ స్కూల్కి పంపించుకుంటున్నా అంతా బాగుంది యూనిఫామ్ నేను ఏది బ్యాగ్ కూడా షూ కానీ ఏది కొనే పరిస్థితి కూడా కాదు అయినా నాకు అది సంబంధం లేకుండా అన్నీ అన్న యూనిఫామ్తో సహా అన్నీ వేస్తున్నారు బాగుంది మేడం స్కూల్లో పిల్లల స్టడీ ఎలా ఉందమ్మా బాగాలేదు అంటున్నారు సరిగా పట్టించుకోవట్లేదు టీచర్స్ అని అంటున్నారు అది ఎంతవరకు నిజమమ్మా మేము ఫస్ట్ అలా అనుకునే మా హస్బెండ్ ఉన్నప్పుడు మేము స్కూల్లో వేరే ఏమంటారు దాన్ని ప్రైవేట్ స్కూల్లోనే జాయిన్ చేసాం మేడం మా వారు చనిపోయిన తర్వాత అయ్యో ఎలా ఉంటుంది అన్నయ్య వచ్చారు కదా అన్న భరోసాతో నేనైతే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో వేశాను నా పిల్లలు అదే పొజిషన్లో జరుగు చదువుతూ ఉన్నారు బాగా ఉంది ఇంకా మేము ట్యూషన్ కూడా పంపించట్లేదు మేడం స్కూల్లో ట్యూషన్ అండ్ స్టడీ కూడా అక్కడే బాగుంది పిల్లలు నా పిల్లలు బాగా చదువుతారు మరి ఈ రేట్లు ఇవన్నీ పెంచేశారంటున్నారు కదమ్మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత మరి మీకు ఎలా అంటే తెచ్చుకొని తినడానికి మరి మీరు ఒక్కళ్ళు పని చేసుకొని తెచ్చుకోవాలి మరి ఎలా మా మనం ఒకటి అన్నీ కావాలి ఒకలాగే అంటే బాగోదు ఎందుకంటే అన్నయ్య ఇచ్చేది అన్నయ్య ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు ధరలు పెరిగినాయి అంటే అది కేంద్రం మన లాంటి తెలిసిన వాళ్ళకైతే మాకు తెలుస్తుంది తెలియని వాళ్ళు కొంతమంది జగన్ గారు పెంచేశారు జగన్ గారు పెంచేశారు అంటున్నారు అదైతే అన్నయ్య గారు పెంచింది కాదు అది కేంద్రం నుంచి వచ్చింది మేడం గారు అయితే ఓకే బాగానే ఉంది బాగుంది మేడం మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెలుస్తారంటారా పక్కాగా గెలుస్తారు మేడం ఎందుకంటే కొన్ని కోట్ల మంది ఒక్కళ్ళ ఇద్దరం చెప్పేది కాదు అన్నయ్య చేసింది చూస్తున్నారు తీసుకున్నారు ఇంకా తీసుకుంటారు కూడా అన్నయ్య వస్తారు వస్తారు మరి ఈసారి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఎలాగైనా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఓడించాలంటున్నారు కదండి పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ వేస్తారేమో కానీ మేడం హండ్రెడ్లో నైంటీ పర్సెంట్ జగన్ అన్న సదుపాయాలు కానీ జగన్ అన్న అన్ని జగన్ అన్నకి తీసుకునే వాళ్ళే తప్ప టెన్ పర్సెంట్ ఎవరో యూత్ అయితే వేయగలరేమో అంతే అంతకు మించి ఏమి ఉండదు ఉండదు సరేనమ్మ మరి ఈసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్కి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటున్నారు గెలుస్తారంటారా పక్కాగా వస్తారు మేడం ఎందుకంటే సింహం సింగల్గా వస్తుంది పందులు గుంపుగా వస్తాయి అనేది అది వాస్తవంగా ఇప్పుడు పెద్దోళ్ళు అంటారు పందులే గుంపులుగా వస్తే సింహం సింగల్గా వస్తుంది అనేది అది వాస్తవాన్ని ఇప్పుడు వాళ్ళు నిజం చేశారు అందరూ కలిసి పందుల్లా వస్తున్నారు అన్నయ్య ఒక్కడు సింహం సింగల్గా వస్తుంది వస్తాడు నమస్కారం అమ్మ మీ పేరు ఉమ్మా అండి ఏం చేస్తుంటారు మీ హౌస్ వైఫ్ పిల్లలు ఎంతమంది అండి ఇద్దరు పాపా బాబు పాపా బాబు ఏం చదువుకుంటున్నారు పాప ఏమో డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ బాబు ఏమో పాలిటిక్స్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అని అమ్మఒడి పడుతున్నాయండి వస్తున్నాయి వస్తున్నాయి ఏమేమి పథకాలు వచ్చినాయి మేడం మీకు అబ్బాయికి ఏమో విద్యాదేవన్ వస్తుందండి నాకేమో పొదుపు బర పొదుపులో అబ్బాయికి ఏమో విద్యాదేవన నాకేమో పొదులుపరు రుణమాఫీ లేని మాకైతే బాగానే ఉంది మేడం రేషన్ కార్డు వచ్చింది ఇల్లు వచ్చింది నాకు బాగానే ఉంది మేడం వచ్చిందండి ఇల్లు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే సొంత ఇల్లు అనేది ఎవరికైనా ఒక కళ మామూలుగా మధ్య తరగతి కుటుంబాన్ని ఎవరికైనా సరే మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత మీకు ఇల్లు రావడం మీకు ఎలా అనిపిస్తుందమ్మా సంతోషంగా ఉంది మేడం మాకు ఇల్లు పూర్తి అయిపోయింది కూడా మాదైతే సరేనమ్మా మళ్ళీ ఈసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెలుస్తారంటారా కంపల్సరిగా జగన్మోహన్ గారే వస్తారండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే కంపల్సరీ గెలుస్తారు నమ్మకం ఉంది మాకు నమ్మకం ఉంది అంటున్నారు మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంతకుముందు ఇప్పుడు పిల్లలకి డబ్బులు కూడా పడుతున్నాయి అ
అందరికీ సరిపోవాలనుకుంటే మన ఎడ్జస్ట్ అవ్వాలండి ఆయన కూడా చూసుకోవాలి కదా ఆయన సరిపోతే ఇంకేమైనా కొత్త ఇవ్వాలంటారా కొత్త అయితే ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు ఏం అవసరం లేదు మేడం సరిపోతాయి మరి ఈసారి ఎలాగైనా సరే ఆయన ఓడించాలని చెప్పేసి కూటమి వస్తుంది కదమ్మా కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే గెలుస్తారండి ఎంతమంది వచ్చినా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిదే గెలుపు ఎందుకని అంటే ఇప్పుడు ఆయన వచ్చిన తర్వాత పేదలందరికీ మంచి జరుగుతుంది అంటారా ఆయన ఎన్ని హామీలు ఇచ్చారో అన్నీ చేసుకుంటా వచ్చారు ఏం ఆపలేదు అందుకని జనాలను తెలుసుకొని ఆయనకే గెలిపిస్తారు